செந்தில் பாலாஜி நடிக்கிறாருன்ட்டு நான் குற்றச்சாட்டுகளாக சுமத்துக்கிறேன் இப்படி ஒருத்தரோட உடல்நிலை எந்த அளவுக்கு நம்ம மூட்டை ஐயாயிரம் கோடி இருக்கா என்கிட்ட இப்போ இருந்தால் நீங்களும் இப்படி நடிப்பீங்க மது வழக்கு ஆயத்துறை வந்து அமைச்சர் முத்துச்சாமி அவர்களிடத்துல கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இப்போது டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் நான் ஒன்பதாயிரம் சம்பளம் வாங்குறேன் அதனால நான் பாட்டிலுக்கு எக்ஸ்ட்ரா பத்து ரூபா வாங்குறேன்னு சொல்ற நியாயத்தை இனிமேல அவங்க சொல்லக்கூடாது கரூர் கேங் மிரட்டி வாங்கிட்டு இருந்தாங்க ஊழியர்கள் பாவம்னு நான் பேசினேன் நீ கரூர் கேங் இல்ல எது பத்து ரூபா வாங்குறீங்க பேருக்கு ஒருத்தர் போட்டுருவாங்க திருப்பி கரூர் கேங்கே பாத்துக்கிட்டோம் அப்படின்றது தான் எனக்கு இப்போ வரைக்கும் வந்திருக்கக்கூடிய தகவல் திருப்பி கரூர் கேங்கே பாத்துக்கிட்டு இருந்துச்சு அப்புறம் முத்துசாமி எதுக்கு அமலாக்கத்துறை <laughs> 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 பழிவாங்கும் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டிருக்கிறதா என்று கேட்டீர்கள் என்றால் ஆமாம் ஈடுபட்டிருக்கிறது இந்த பிஜேபியின் இந்த அதிகார துஷ்பிரயோகத்தை மக்களிடம் எடுத்துச் சொல்வதற்கோ கண்டனம் தெரிவிப்பதற்கோ செந்தில் பாலாஜியின் வழக்கு சரியான வழக்கா என்ற கேள்வி எழுகிறது பொங்குக்கு செந்தில் பாலாஜி திருச்சிக்கு நேரு விழுப்புரத்துக்கு பொன்முடி திண்டுகளுக்கு அண்ணன் ஐபி இப்படி பகுதி பகுதியாக டார்கெட் பண்ணுறதுக்கு மொத்தமாக தலைமை டார்கெட் பண்ண வேலை ஈஸியாக இல்லையா உங்களோட ஐடியா வசுறது நேர்களுக்கு வணக்கம் அமலாக்கத்துறையினரால் கைது செய்யப்பட்டு தற்போது நீதிமன்ற காவலில் இருக்கும் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி அவர்களுக்கு புதன்கிழமை சர்ஜரி இருக்கும் ஒரு தகவல் இருக்கு தொடர்ந்து விரிவாக பேசலாம் இதற்காக நம்முடன் இணைகிறார் மூத்த பத்திரிகையாளர் அரசியல் விமர்சகர் சவுக்கு சங்கர் வணக்கம் சார் வணக்கம் எட்டு நாட்கள் காவலில் எடுத்து விசாரிக்கலாம் அப்படின்னு கோர்ட் உத்தரவு கொடுத்திருக்கு ஆனா புதன்கிழமை தான் சர்ஜரியே இருக்கும்னு சொல்லப்படுது அது வரைக்கும் ஒரு அப்சர்வேஷன்ல இருக்கணும் அதன் பிறகு ஒரு டூ த்ரீ டேஸ் கண்டினியூஸா ஐசியூல இருப்பாரு எப்பதான் விசாரிக்கிறது அதுக்குள்ள அந்த நாட்களே கடந்து போயிடும் அது அபிஷியலா வர்றதை எடுத்துக்கலாம் இது ஏன்னா அது வந்து இந்த இந்த உடல்நிலை ஒரு அமைச்சரோட உடல்நிலை தொடர்பான ஒரு விஷயங்கிறதுனால ஆப்ரேஷன்றது செய்திகளை அரசே கசிய விடலாம் அதையும் சொல்லிடுறேன் காவிரி ஹாஸ்பிட்டல் சொல்லிட்டோம் சர்ஜரி அதற்கு பிறகு காவிரி ஹாஸ்பிட்டல் அறுவை சிகிச்சை நடைபெறுகிறது என்று சொன்னாலும் கூட எய்ம்ஸ் அல்லது வேறு மத்திய அரசு மருத்துவமனைகளில் இருக்கக்கூடிய நிபுணர்கள் யாராவது அந்த அறுவை சிகிச்சையில் பங்கு பெற வேண்டும் என்றது என்னோட கோரிக்கை உங்களுடைய கோரிக்கை ஆமாம் என்னோட கோரிக்கை நான் நம்பலன்றேன்ல நான் செந்தில் பாலாஜி நடிக்கிறாருன்ட்டு நான் குற்றச்சாட்டுகளாக சுமத்துக்கிறேன் இல்லை சார் இப்படி ஒருத்தரோட உடல்நிலை எந்த அளவுக்கு நம்ம மூட்டை ஐயாயிரம் கோடி இருக்கா என்கிட்ட இப்போ இருந்தால் நீங்களும் இப்படி நடிப்பீங்க அதை காப்பாற்றுறதுக்கு ஸோ திஸ் நேச்சுரல் ஓகே ஸோ அந்த அடிப்படையில் ஃபஸ்ட்டு புல்லட்டின் வரட்டும் அவங்க இந்த ஹெல்த் புல்லட்டின் ஏதாவது வரட்டும் அதற்கு பிறகு பார்த்து கொள்ளலாம் நீங்கள் கேட்குற கேள்வி சரியானது அதாவது என்னென்னா எட்டு நாள் தான் நீதிமன்றம் கொடுத்துருக்கு அந்த எட்டு நாளில் ஒரு மூணு நாளோ நாலு நாளோ இப்போ இதில் உடல்நிலை சரியில்லைன்னு போயிடுச்சு அண்டு ஈவன் அவர் எட்டு நாள் அவைலபுளாக இருந்தால் கூட எப்படி போய் ஹாஸ்பிட்டலில் விசாரிக்க முடியும்லாம் நீங்கள் கேட்டு கேட்டு கேட்டிருக்கிறீர்கள் இந்த அடிப்படையில் தான் அமலாக்கத்துறை இன்று காலை அவசர வழக்காக உச்ச நீதிமன்றத்தை அணுகியிருக்கிறது உச்ச நீதிமன்றம் நாளை மறுநாள் இந்த வழக்கை விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்வதாக சொல்லியிருக்கிறது அதில் காவேரி மருத்துவமனை மற்றும் இது தொடர்பாக நீதிமன்றங்கள் பிறப்பித்த உத்தரவுகள் அனைத்தும் அதில் விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படும் என்று நான் நினைக்கிறேன் இந்த உத்தரவு இறுதியானதல்ல நான் இடி எப்போ சுப்ரீம் கோர்ட் போவாங்கன்னு எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் போயிட்டாங்க ஸோ தெர் இல் பி சம் சார்ட் ஆஃப் ரிலீஃபு நீங்கள் சொன்னது மாதிரி இட் இஸ் வெரி ரைட் கஸ்டடியில் எடுத்து ஒருத்தரை விசாரிக்கணுன்றதே ஏஜென்சியோட கட்டுப்பாட்டில் அவர் உண்மையை சொல்லுவார் என்ற நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் ஸோ நீங்கள் அதை போய் ஹாஸ்பிட்டல்லையோ இல்லை வேறு இடத்துலையோ அவர் வீட்லேயோ போய் விசாரிச்சிங்கன்னா சொல்ல மாட்டாங்கன்றதுக்காக தானே அரெஸ்டே பண்ணுறது ஸோ தர் பி சம் கிளாரிட்டி ஆஃப்டர் சுப்ரீம் கோர்ட் இன்டர் இன்டர்ஃபியர்ஸ் இன் திஸ் கேஸ் அப்படின்ட்டு நான் நம்புகிறேம்மா தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை அவர்கள் வந்து மெட்ரோ வழக்கெல்லாம் ஊழல் வழக்கெல்லாம் விசாரிக்கப்பட்டால் சிஎம்ஏ அரெஸ்ட் ஆவாருன்னு ஒரு செய்தியாளர் சந்திப்பில் சொல்லிட்டு போயிருக்கார் இதை எப்படி பார்க்குறது லுக் ஸ்ரீவித்யா திரு அண்ணாமலை அவர்கள் இந்த டிஎம்கே ஃபைல்ஸ்ன்னு ஒரு ஆவணங்கள் எல்லாம் வெளியிட்ட போது அப்போது தான் முதல் முறையாக ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு மெட்ரோ ஒப்பந்தம் வழங்கியதில் முதலமைச்சர் இரநூறு கோடி ரூபாய் வாங்கியிருக்கிறார் என்ற குற்றச்சாட்டை திரு அண்ணாமலை அவர்கள் சுமத்தினார் விரைவில் சிபிஐக்கு புகார் அனுப்பப்படும் என்றும் சொல்லியிருந்தார் சிபிஐக்கு புகார் போச்சா இல்லையான்றது குறித்து எனக்கு இது வரைக்கும் ரொம்ப ஒரு கிளாரிட்டி இல்லை கொடுத்துட்டேன்னு சில தரப்பினர் சொல்கிறாங்க கொடுக்கலன்ட்டு சில தரப்பினர் சொல
ஸோ அதுக்கு கிளாரிட்டி வந்துச்சுன்னா ஒய் நாட் சிஎம்ஏ விசாரிக்கப்படுவார் தானே ஒரு புகார் இருந்துச்சுன்னா சிபிஐ அழைத்து விசாரிக்கிறது தானே முறை அதுதானே நம்ம எதிர்பார்க்குறோம் ஸோ அவர் மீது விசாரணை நடக்கும் இதில் ஒன்றும் வியப்படையிறதுக்கு ஒன்று இருக்கிறதா எனக்கு தெரியல மது வழக்கு ஆயத்துறை வந்து அமைச்சர் முத்துச்சாமி அவர்களிடத்துல கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இது வந்து அந்த துறையில் வந்து ஒன்று ஒரு தப்பு நடக்குதுன்னா அதை பத்தா வந்து பேசுறது தான் வந்து காரணம் ஒரு இன்று காலை ஒரு செய்தியாளர் பிரஸ் மீட்டில் அவர் பேசும்போது சொல்லியிருக்காரு நிறைய பிரச்சனை சொன்னாரு சில பிரச்சனைகள் இருக்கு நுகர்வோர் பிரச்சனைகள் இருக்கு இந்த துறையில பட் அது களையப்படும் நான் முறையா விசாரணை நடத்தி தீர்வு கொண்டு வருவேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஆனா ஒண்ணு ரெண்டு பிரச்சனை வந்து பண்றாங்க பேசி பேசி பெருசாக்குறாங்க அப்படின்னு ஒரு கருத்தை பதிவு பண்ணார் ஆளுங்கட்சியா இருக்கும் போது எதிர்கட்சிகள் சிறிய பிரச்சனைகளையும் பூதாகரமாக ஊதி பெரிதுபடுத்த தான் செய்வார்கள் ஏன் இவங்க தலைவர் அதிமுக ஆட்சி நடந்த போது ஊதி பெரிதுபடுத்தவில்லையா அதனால இத ஒரு காரணமா சொல்ல முடியாது அமைச்சர் இந்த துறையில் இருக்கக்கூடிய சிக்கல்களை குறைகளை களைகிறேன் நிவர்த்தி செய்கிறேன்னு சொல்லியிருக்கிறது உண்மையிலே வரவேற்க தகுந்தது அண்ட் ஒன்று சிறிய விஷயங்களே பூதாகரமாக பெரிது படுத்துகிறார்கள்னு அமைச்சர் சொல்வதை நான் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ பிரச்சனைகள் இருக்குது டாஸ்மாக்லான்றது தொடக்கத்திலேருந்தே பிரச்சனை தான் ரெண்டாயிரத்தி மூணில் என்று தமிழ் அரசு சில்லறை விற்பனையை முழுமையாக கையகப்படுத்தியதோ அன்று முதலே பிரச்சனை தான் இன்னும் சொல்ல போனீங்கன்னா அந்த ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் கவர்மெண்ட் சர்வெண்ட்ஸு ஒன்றரை லட்சம் பேர் டெஸ்பிரிஸ் ஆனாங்கம்மா இன்றைக்கி வாட் ஆர் தி சர்வீஸ் கண்டிஷன்ஸ்ன்றது எனக்கு தெரியாது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் தான் ஜெயலலிதா பேரில் ஒன்றரை லட்சம் கவர்மெண்ட் சர்வெண்ட்ஸ் டெஸ்பிரிஸ் ஆனாங்க டிஸ்மிஸ் ஆன உடனே இந்த அம்மா என்ன பண்ணாங்க செக்ரட்டரியே காலி ஆகிடுச்சு செக்ரட்டரியேட்டில் எந்த வேலையும் நடக்கலன்னே இந்த அம்மா என்ன பண்ணாங்க ஒன்று அந்த செக்ரட்டரியேட் எம்ப்ளாயிஸ் மட்டும் புதுசாக எம்ப்ளாய்மெண்ட் எக்ஸேஞ்ச் ஆள் எடுத்து அப்பாயின்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்பாயின்மெண்ட்லாம் போட்டாங்க போட்ட பிறகு தான் இவங்க ஸ்ட்ரைக்காக வாபஸ் வாங்கினாங்க இப்போ என்ன நிலம ஆயிடுச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பக்கம் ஜெயலலிதா அப்பாயின்ட் பண்ண புதிய ஊழியர்கள் அந்த பக்கம் ஸ்ட்ரைக் பண்ண பழைய ஊழியர்கள் எப்படி வேலை பார்ப்பாங்க அந்த சமயத்தில் ஜெயலலிதா அரசு எடுத்த முடிவு இந்த புதுசாக அப்பாயின் பண்ணாங்கல்ல இவங்கெல்லாம் போய் டாஸ்மாக வேலை போடுறாங்க படித்த பட்டதாரிகள் அவங்களுக்கு என்ன வேலை கொடுத்தாங்கன்னு எனக்கு தெரியல டிஸ்ட்ரிக் மேனேஜர் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க ஏன்னா அது டெப்டி கலெக்டர் கேட்டு மேபி சூப்பர்வைசர் வேலை கொடுத்துருக்கலாம் அதற்கு அதற்கு பிறகு டாஸ்மாக்கில் எடுக்கப்பட்ட ஊழியர்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் பல நேரங்கள் நல்லா சொல்லியிருக்கேன் இல்லை இன்றைக்கி கிராஸு ஒரு சேல்ஸ்மேனோட கிராஸு பத்தாயிரத்தி முந்நூறுபாயோ பத்தாயிரத்தி நானூறுபாயோ அதில் ஒரு ரெக்கவரிலாம் போக ஒம்பதாயிரரூபா வரும் ஆனால் அதுக்காக அவங்க ஒம்பதாயிரத்தில் குடும்பம் நடத்தலை அதையும் சொல்லிடுறாங்க ஒம்பதாயிரத்துலேயோ பத்தாயிரத்துலேயோ அவங்க குடும்பம் நடத்தலை மினிமம் ஒரு டாஸ்மாக் சேல்ஸ்மேனுக்கு ஒரு ஒரு நாளைக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபா கிடைக்கும்னு வச்சுக்கோங்க நான் சொல்கிறது ஆவரேஜ் ஆவரேஜ் சேல்ஸ்மேனுக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபா வரும் பத்து ரூபாமா ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு பாட்டில்ஸை கணக்கு எடுங்க ஒரு ஒரு லட்சம் பாட்டில் ஒரு கடையில் வைக்காதா நான் சொல்கிறது பத்து மதியம் பன்னெண்டுலேருந்து நைட்டு பத்து வரைக்கும் பாட்டில் விற்குமா வைக்காதா வைக்கணும்ல ஒரு பாட்டிலுக்கு பத்து ரூபான்னு கணக்கு போடுங்கம்மா ஒரு லட்சம் போட்டிங்கன்னா பத்து லட்சம் வந்துருந்தா அதில் மற்றவங்களுக்கெல்லாம் கொடுக்கறது போக இந்த டாஸ்மாக் சேல்ஸ்மேனுக்கு இப்படி ஒரு நாளைக்கு ரெண்டாயிரரூபான்னு வைக்கிறேன் கூட வரும் நான் ரெண்டாயிரரூபான்னு வைக்கிறேன் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டாயிரரூபா முப்பது நாளைக்கு என்னமாச்சு அறுபதாயிரரூபா புரியுதா இப்போது கரூர் கேங் போயிடுச்சு கரூர் கேங் போயிடுச்சுன்னா கரூர் கேங்கு எம்ப்ளாயீஸ் கிட்டே வசூல் பண்ணுறது நின்றுச்சு இப்போது டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் நான் ஒம்பதாயிரம் சம்பளம் வாங்குகிறேன் அதனால் நான் பாட்டிலுக்கு எக்ஸ்ட்ரா பத்து ரூபா வாங்குகிறேன்னு சொல்கிற நியாயத்தை இனிமேல் அவங்க சொல்லக்கூடாது கரூர் கேங் மிரட்டி வாங்கிட்டு இருந்தாங்க ஊழியர்கள் பாவம்னு நான் பேசினேன் நீ கரூர் கேங் இல்லை எது பத்து ரூபா அமைச்சர் அரஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் சோசியல் மீடியாவில் நிறைய பார்க்க முடிஞ்சது அமைச்சர் போனாலும் இவனுங்க இன்னும் பத்து ரூபா எக்ஸ்ட்ரா தான் வாங்கிட்டு இருக்கு பழகப்பட்டாங்க ஒரு நாட்டில் மாத்திடுவாங்களா கேட்டால் அவங்களை கேட்டிங்கன்னா நியாயம் சொல்லுவாங்க சார் எங்களுக்கு இது இல்லை இது உடஞ்சி போச்சு ஃபேன் இல்லை கரண்ட் பில்லு நாங்கள் கட்டுறோம் இந்த எடக்கூலி நாங்கள் தரோம்னா சொன்னாங்க பட் இதெல்லாம் இவர்கள் கூடுதலாக வாங்க பத்து ரூபாயும் நியாயப்படுத்தாது அதனால் இந்த ஊழியர்களுக்காக நான் இத்தனை நாள் வரை குரல் கொடுத்து கொண்டேன்றது நீங்களும் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தீங்க எம்ப்ளாயீஸ் பாவம்னு இனிமேல் இவங்க பத்து ரூபா வாங்கிறது நியாயப்படுத்த முடியாது எவனாவது கொடுக்குறானா கொடுக்குறவன்ட்ட வாங்கிக்கிங்க கொடுக்காத அவன் ஏழைப்பாடை வரானா அவன்ட்டலாம் பத்து ரூபா வாங்கினீங்கன்னா அந்த சம்மந்தப்பட்ட ஊழியர்கள் மீது அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பதையும் வலியுறுத்துவேன் புரியுதா நீ ஒரு மாதம் பத்தாயிரம் ரூபா சம்பளம் வாங்கினீங்கன்னா நீங்கள்
திருப்பி கரூர் கேங்க பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்றது தான் எனக்கு இப்போ வரைக்கும் வந்திருக்கக்கூடிய தகவல் திருப்பி கரூர் கேங்க பார்த்துக்கிட்டு இருந்துச்சு அப்புறம் முத்துசாமி எதுக்கு ஸோ ஒரு மூத்த அரசியல்வாதி திரு முத்துசாமி அவர்கள் எம்ஜிஆர் காலத்தால் அதிமுகவில் இருந்து வந்தவர் சரி செய்வார் என்று நம்புகிறேன் பார்ப்போம் இந்த விஷயத்துலேயே இந்த இலாக்கா மாற்றம் விஷயத்துலேயே முதல்ல வந்து ஆளுநர் ஒத்துக்கலை அதுக்கப்புறமா அவர் இலாக்கா மாற்றத்தை ஒத்துக்கிட்டாரு பட் இந்த அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியே அமைச்சர் பதவியிலிருந்து தூக்கணும் அவர் வந்து தொடர வந்து நியாயம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு அதுலேயும் ஒரு கருத்து முரண் இருக்கு திமுகக்கும் ஆளுநருக்கும் அதையும் தாண்டி அவங்க இது பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க இதை எப்படி பாக்குறீங்க முதல் முறை ஆளுநர் விளக்கம் கேட்டு அடித்த அளித்த கடிதம் சரியானதுன்னு நான் சொல்லுவேன் என்ன காரணம்னா இவங்க டிஎம்கேவோட ஸ்டாண்ட் என்னன்னு கேட்டால் இந்த மாதிரி அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி உடம்பு சரில அதனால் அவரோட இலாக்காவை ரெண்டு பேர்கிட்ட பிரித்து கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு திமுக அரசு கடிதம் எழுதுகிறது ஆளுநர் அதற்கு விளக்கம் கேட்டிருக்கிறார் என்னங்க நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒருத்தர் அரெஸ்ட் ஆகிருக்கார் நீங்கள் உடம்பு சரலன்னு சொல்கிறீங்களே கேட்டிருக்கார் அப்போது திரு பொன்முடி அவர்கள் வெளியிட்ட அறிக்கையில் என்ன சொல்லியிருந்தார் என்றால் ஆளுநருக்கு இது குறித்து கேட்பதற்கு உரிமை இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார் அது எனக்கு ஏற்பதாக இல்லை என்ன காரணம்னா ஊரே பார்க்குது செந்தில் பாலாஜி இஸ் அண்டர் ஜுடிஷியல் கஸ்டடி ஹீஸ் அரெஸ்டட்னு உடம்பு சரியில்லைன்றதுக்காக மாத்திரன்றத கவர்னர் மட்டும் கிட்ட அது கிட்டத்தட்ட போய் அது இல்லையா உடம்பு சரியில்லைன்றது உண்மை ஏன் உடம்பு சரியாமல் போச்சுன்னு ஒன்று இருக்குல்ல அரெஸ்ட் ஆனதுனால தான் உடம்பு சரியாமல் போச்சு ஸோ இவங்க இதை சொல்லியிருக்கணும் ஆளுநர்கிட்ட ஸோ ஆளுநர் கேட்ட பிறகு அடுத்த முறை அனுப்பும்போது எதுவுமே சொல்லாமல் செந்தில் பாலாஜியோட இலாக்காவை ரெண்டு பேர்கிட்ட பிரித்து கொடுங்க மட்டும் எழுதுகிறாங்க ஆளுநர் அதை ஏற்றுக்கொண்டான்றதை பார்த்தோம் ஆனால் இலாக்கா இல்லாத அமைச்சராக செந்தில் பாலாஜா பாலாஜி தொடர வேண்டும் என்று அரசு கடிதம் எழுதியதை ஆளுநர் ஏற்றுக்கொள்ளாமல் திருப்பி அனுப்பியதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது ஏனென்றால் அவருக்கு அதற்கான அதிகாரம் கிடையாது நாளைக்கு ஆளுநர் கருப்பு ட்ரெஸ் போட்டிருக்கவங்களே எனக்கு பிடிக்கல அதனால நான் அவங்கள மந்திரியாக்க மாட்டேன் நாளைக்கு சொல்லுவார் என்ன பண்ணுவீங்க என்ன பண்ணுவீங்க இதெல்லாம் அனுமதிக்க முடியாது மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசியல்வாதிகள் தான் இங்கே இருக்காங்க மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதல்வர் தான் திரு மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் அவரோட கவர்மெண்ட் இது விஷ் ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அவரோட கவர்மெண்ட்டு அவர் தப்பான ஆட்களை அமைச்சராக வச்சிருக்காரு இல்லை தப்பான ஆட்களை இலாக்கா இல்லாத அமைச்சராக தொடரணும்னு சொல்கிறாருனா அதற்கான தண்டனை நீங்களும் நானும் வழங்க வேண்டும் மக்கள் மன்றத்தில் ஆளுநர் அதை அதில் தலையிடக்கூடாது இதுதான் சட்டம் ஆளுநருக்கு இது மாதிரியான அதிகாரத்தை கொடுத்தேன்னா இப்போ ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லேயும் இந்த மந்திரி மேலே கொலைகேஸ் இருக்குது இந்த மந்திரி மேலே பாலியல் குற்றச்சாட்டு இருக்குது இந்த மந்திரி மேலே ஊழல் குற்றச்சாட்டு இவங்களெல்லாம் மாற்றுங்க ஆளுநர் முடிவெடுத்தா அப்புறம் எதுக்குமா எலெக்ஷன் நடத்துறது ஸோ அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது ஆனால் தார்மீக ரீதியாக நாம் எழுப்ப வேண்டிய கேள்வி திரு செந்தில் பாலாஜி புடம் போட்ட தங்கம் அவர் இந்தியாவில் உள்ள அத்தனை பேரும் பார்த்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு அரசியல்வாதிக்கு உதாரணமானவர்னு சொல்ல முடியுமான்னு கேட்டால் நிச்சயமாக இல்லை அவர் வாழும் கக்கனான்னு கேட்டிங்கன்னா அதையும் சொல்ல முடியாது ஒரு அமைச்சர் ஊழல் குற்றச்சாட்டுகளும் இருக்கின்றன இன்றைக்கி அவர் மாட்டிக்கிட்டு இருக்காரு அவர் மாட்டிக்கொண்டிருக்கும் இந்த ஊழல் பற்றி முதல்வரே பேசியிருக்கிறார் அப்படி இருக்கையில் செந்தில் பாலாஜி அவர்களை இலாக்கா இல்லாத அமைச்சராக நான் வைத்திருப்பேன்ட்டு திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் சொன்னால் இவரை பற்றி மக்கள் என்ன நினைப்பாங்க எளிதாக எல்லாருக்கும் எழக்கூடிய கேள்வி செந்தில் பாலாஜி சிஎம் மிரட்டுறாரான்ற கேள்வி வருமா வராத ஸ்ரீவித்யா ஏன் பாதுகாக்கிறாங்கன்ற அதை தான் நான் இப்படி கேட்குறேன் வேறு வார்த்தையில் கேட்டேன் நீங்கள் ரொம்ப அதை நா நாகரீகமாக கேட்குறீங்க செந்தில் பாலாஜி மிரட்டுறாருன்ற எண்ணம் வருதா வரலையா என்ன 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 நீங்கள் அமைச்சர் பதவி விட்டு தூக்குனீங்கன்னா நான் உங்கள் பேரெல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருவேன் என்ற மிரட்டுறாருன்ற துணி வருதா இல்லையா அதில் அதுக்கு ஏன் ஒரு சிஎம் மாதிரியான ஒரு லீடர் ஏன் அதற்கு இடம் கொடுக்க வேண்டும் அடுத்த கேள்வி அங்கதான் வரேன் நான் ஏற்கனவே நம்ம பேசியிருக்கோம் இந்த விஷயங்கள்லாம் எழும்போதே ஆரம்பத்திலேயே வந்து ஏன் செந்தில் பாலாஜிக்கு இவ்வளவு முக்கியத்துவம்னு அதே தான் இப்பயும் கேட்கிறேன் இப்ப அரெஸ்ட் ஆகி ஒரு அமலாக்கத்துறையினால அரெஸ்ட் ஆகி அவருக்கு புழல் சிறையில நம்பரும் கொடுத்தாச்சு பட் இந்த நம்பர் கொடுப்பதற்கு முன்னாடியே சிஎம் போய் பார்த்துட்டு வந்துட்டாரு மொத்த அமைச்சரவையும் அங்கேயே காத்து கிடக்கு திமுகல மூத்த அமைச்சர்கள் எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க இவரோட அரஸ்டை கொண்டாடுற அன்அபிஷியலாக கொண்டாடுற ஆட்களும் இருக்காங்க திமுகவில் இன்னியும் வந்து இவரை இன்னும் வச்சுக்கிட்டே இருக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன இருக்கு இந்த இவ்வளோ ஊழல் பண்ணிட்டாரு அரஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அவரை அமைச்சரவையிலேருந்து தூக்கியிருந்தா நல்ல பேர் கூட கிடைச்சிருக்குமே ஸ்டாலினுக்கும் திமுக அரசருக்கும் ஏன் அதை வந்து அவங்க டச் பண்ணாமல் கொண்டு போகிறாங்க ரெண்டு வருஷமாக செந்தில் பாலாஜி கொடுத்த பணத்தெல்லாம் வாங்கி செலவு பண்ணிட்டோம் செந்
ஸோ வேரியஸ் ரீசன் என்ன காரணமாக இருந்தாலும் ஒரு வாக்காளனாக பொதுமக்கள் எப்படி பார்க்கிறார்கள் ஸ்டாலினின் இந்த நடவடிக்கை அப்படின்றத பார்க்கணும் இவங்களோட இவங்க எடுத்த இந்த லைனு தியரட்டிக்கலி சரியாக இருக்கலாம் அதாவது மாநில அரசை திராவிட அரசை பிஜேபி ஒடுக்க முயற்சி செய்கிறதுன்றது ஆன் பேப்பர் தியரட்டிக்கலி இட்ஸ் அ குட் லைன் குட் ஸ்ட்ராட்டஜி யாருக்காக இந்த லைன் எடுக்கிறீங்கன்றது வருது இல்லை இன்னைக்கு துரைமுருகன் திமுக இல்லை அதிமுக திமுக எல்லா கட்சியும் ஊழல் பண்ணுறவங்களாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் துரைமுருகனை இந்த மாதிரி பிஜேபி கார்னர் பண்ணுது ஆர் இடி கார்னர் பண்ணுதுன்னு வச்சுக்கோம் அப்போ துரைமுருகனுக்காக கட்சி இப்படி இறங்கியிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் முணுமுணுப்புகள் இந்த அளவுக்கு எழுந்திருக்காது ஒத்துக்கிறீங்களா பொதுச் செயலாளரையா அவங்க கட்சியோட பொதுச் செயலாளர் பொதுச் செயலாளர் கைது பண்ணுறாங்க வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்க முடியுமான்னு பேசுவாங்க இன்னொன்று துரைமுருகன் திமுக தவிர வேறு கட்சியில் இருந்திருக்காரு ரெண்டாச்சுங்களா கட்சியோட பொதுச் செயலாளர்ன்றத சொல்லிட்டேன் மூத்த உறுப்பினர் ஸோ ஒரு பார்ட்டி மேனுக்காக ஸ்டாலினுக்கு போனார்னா யோ பரம்பரை பரம்பரையாக திமுக ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் அப்படி பண்ணுறாங்க இது கூட ஸ்டாலின் குரல் கொடுக்கலன்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்ற கேள்வி எழுதும் செந்தில் பாலாஜி இது இந்த மாதிரியான எந்த தகுதியும் இல்லாதவர்ன்றதை ஒத்துக்கிறீங்களா நீங்கள் அவர் தன்னை தவிர யாருக்கும் லாயலாக இருந்ததே கிடையாது மதிமுக திமுக அதிமுக அமமுக திமுக போது திருப்பி ஸோ அவரோட ட்ராவல் அவரோட சர்க்கிள் அவரோட ட்ராவல் பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடைய நலனுக்காக தன்னுடைய கொள்கைகளை மிக எளிதாக மாற்றிக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு மனிதர் திரு செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் என்றது நம்ம அவரோட கடந்த கால வரலாறுகளில் இருந்து பார்த்துருக்குறோம் ஸோ அவருக்காக ஒரு சீஃப் மினிஸ்டர் ஒரு என்டையர் கவர்மெண்ட் மிஷினரி அவர் பின்னாடி இந்த நேரத்தில் நிற்கிதுன்றது முதல்வருக்கு தாமா அவப்பெயரை ஏற்படுத்தும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடத்துகிறாங்க மாநில சுயாட்சி அது விஷயம் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அந்த கண்டனம்லாம் கரெக்டு தான் தலைமைச் செயலகத்துக்குள்ள போய் இது பண்ணியிருக்காங்க மாநில சுயாட்சி அந்த விஷயம்லாம் கரெக்டு தான் ஆனால் அவரே ஒப்புக்கிட்ட ஒரு ஊழல்வாதிங்கிற போது இந்த கூட்டணி கட்சியினர் முக்கியமாக திருமாவளவன் போன்றவர்கள் இந்த கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் கலந்து கொண்டு பேசுவது இதெல்லாம் எப்படி பார்க்குறீங்க உள்ளபடி வருத்தமாக இருக்கா இன் பிரின்சிபிள் இவர்களோட நிலைப்பாடு சரி என்ன காரணம்னா கடந்த காலங்களில் அமலாக்கத்துறை பழிவாங்கும் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டிருக்கிறதா என்று கேட்டீர்கள் என்றால் ஆமாம் ஈடுபட்டிருக்கிறது என்னென்னா நம்மளே ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸை பார்த்தாலே நமக்கு தெரியுது இல்லைம்மா அது என்ன எதிர்கட்சியில் இருக்கவங்க பூரா ஈடியோட வலையில் மாற்றுறாங்க அதே அப்படி மாற்றுபவர்கள் பிஜேபியில் சேர்ந்ததும் புனிதர்களாகி விடுகிறார்கள் அண்டு பிஜேபி ஆட்சியில் பிஜேபி ஆளும் மாநிலங்களில் அல்லது பிஜேபி அமைச்சர்கள் ஊழலில் ஈடுபடுவதே இல்லையா இந்த கேள்விகள் இயல்பாக எழுகின்றன அதில் ஒன்றும் யாருக்கும் மாறுபட்ட கருத்து கிடையாது ஆனால் இந்த பிஜேபியின் இந்த அதிகார துஷ்பிரயோகத்தை மக்களிடம் எடுத்துச் சொல்வதற்கோ கண்டனம் தெரிவிப்பதற்கோ செந்தில் பாலாஜியின் வழக்கு சரியான வழக்கா என்ற கேள்வி எழுகிறது நான் இரண்டு மூன்று நேர்காணல்களில் சிதம்பரத்தோட ப சிதம்பரம் அவர்களின் வழக்க உதாரணமாக ஒரு மிஸ்டர் ப சிதம்பரம் வந்து ஒரு பத்து லட்சம் ரூபாய் லஞ்சம் வாங்கிட்டார்னு சொல்லிட்டு நூறு நாட்கள் நூற்றி எட்டு நாட்கள் அமலாக்கத்துறை அவரை சிறையில் வைத்திருந்தது அந்த கேஸ் நீங்க எடுத்து டிஃபெண்ட் பண்ணலாம் அவர் மத்திய அரசின் பொருளாதார கொள்கைகளை உறுதியாக எதிர்த்து வருபவர் திரு ப சிதம்பரம் அவர் என்னங்க பத்து லட்சம் ரூபாய் போய் அவர் இருபத்தஞ்சு வருஷமா சீனியர் கவுன்சில் பத்து லட்ச ரூபாய்க்கு அவரு லஞ்சம் வாங்குவாரா அதுவும் டாக்ஸ் பிடித்ததுக்கு பிறகு டிடிஎஸ்க்கு பிறகு அவர் பத்து லட்ச ரூபாய் லஞ்சம் வாங்குவாரா இது நம்புவது போல் இருக்கிறதா இது பழி வாங்கும் நடவடிக்கைனா உங்க மாதிரி என்ன மாதிரி காமன் மேனு ஆமையா அவ்வளோ ஒரு செட்டிநாட்டு ஃபேமிலி அவரு இருபத்தஞ்சு வருஷமா அல்லது இருபது வருடமா அவரு சீனியர் கவுன்சில் பத்து லட்ச ரூபாய் போய் அவர் லஞ்சம் வாங்குவாருன்றது நம்புற மாதிரி இல்லையன்ட்டு நம்மள கன்வின்ஸ் பண்ண முடியும் பட் செந்தில் பாலாஜி கன்வின்ஸ் பண்ண முடியுமா இவரே பேசியிருக்காரா இல்லையா மேடையில் போய் நின்று பேசினாரே திரு கே பாலகிருஷ்ணன் அந்த அனைத்து கட்சி கூட்டத்தில் அவர்களுடைய தொழிற்சங்கமான சிஐடி தனமாக கரூர் கேங்கை பற்றி ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தியது காவல்துறையில் புகார் அளித்தது சிஐடி இடதுசாரி அமைப்பு தானே அந்த தொழிற்சங்க தலைவர்கள் கதறினார்களா இல்லையா அப்போ அந்த தொழிற்சங்க தலைவர்கள்லாம் சொன்னது பொய்யா உங்களது தொழிற்சங்கம் காவல்துறையில் புகார் அளிக்கிறது ஆர்ப்பாட்டம் நடத்துகிறது கரூர் கேங் என்ற பெயரில் ஊழியர்கள் மிரட்டப்படுகிறார்கள் என்று சொல்கிறது அந்த அதற்கு காரணமான ஒரு நபர் மீது அமலாக்கத்துறை வழக்கு பதிவு செய்து கைது செய்திருக்கும் போது அந்த தொழிற்சங்கத்தின் தலைவர் திரு தலைவரான திரு கே பாலகிருஷ்ணன் அவர்கள் மேடையில் போயிட்டு இது பிஜேபியோட அடக்குமுறைன்னு சொன்னால் அந்த தொழிற்சங்க தலைவர்களுக்கு ஒரு என்ன பதில் சொல்வார் சிரிக்க மாட்டாங்களா நான் இப்போது அந்த சிஐடி தொழிற்சங்கத்தை சேர்ந்தவனாக இருந்தேன்னா என்னையா கட்சி தலைவன் பேசு கேட்பாங்களா மாட்டாங்களாம்மா 
ஒரு எனக்கு ரொம்ப கோவம் வந்தது எதுல இருந்து கவனிச்சிருப்பீங்க எம்ப்ளாயிஸ் பத்து ரூபா வாங்குறாங்க ஓகே அந்த எம்ப்ளாயிஸ் ரவுடிங்க மிரட்ட கூடாதுன்றதை நான் தொடர்ந்து ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நீங்க பாத்துருப்பீங்க ஒரு தொழிற்சங்கத்தை ஒரு ஒரு அரசு ஊழியர்களை குவாசி கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட் சர்வெண்ட்ஸ அவங்கள போய் ரவுடி பசங்க மிரட்டதையும் இந்த கட்சி எல்லாம் வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கு இல்லை இன்னைக்கு நடவடிக்கை எடுத்திருக்காங்க இதுக்கு போய் கே பாலகிருஷ்ணா நின்னுட்டு இந்த நடவடிக்கை தப்புன்னு சொல்லிட்டு பேசினார்னா கம்யூனிஸ்டுகள் அவங்க எல்லாம் இதே திருமாவளவன் அவர்கள் கூட திமுகவின் மது கொள்கையில் எனக்கு உடன்பாடு இல்லைன்னு சொல்லியிருந்தாரு அவரும் தான் மேடையில் பேசியிருக்கார் இல்லை அவரும் மேடையில் பேசியிருக்காரு திமுகவின் மது கொள்கையில் உடன்பாடு இல்லை ஆனால் திமுக கொடுக்கும் இரண்டு சீட்டுகளில் எனக்கு உடன்பாடுன்னு தான் புரிஞ்சுக்கணும் அதில் வேற எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது சிறு சிறு முரண்கள் இருக்கும் நான் அதை ஏற்றுக்கிறேன் நீங்கள் கூட்டணியில் இருக்கீங்கன்றதுக்காகவே உங்களுடைய கொள்கையை கூட்டணிகள் கூட்டணி கட்சிகள் எல்லாம் செயல்படுத்தணும்னு எதிர்பார்க்க முடியாதுன்னு அதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறேன் ஒத்துக்கிறேன் அடுத்து அமைச்சர் சிவசங்கர் வந்து ஊழல் செய்திருக்கிறார் பணி நியமனம் பண்ணுவதற்கு அப்படின்னு ஒரு தகவல் இருக்குது அப்படி பார்த்தா எல்லா அமைச்சர்களும் வருவாங்க நீங்கள் குறிப்பிடும் திரு சிவசங்கர் மீதான ஊழல் குற்றச்சாட்டு என்னவென்றால் திரு சிவசங்கர் சமீபத்தில் போட்ட மோட்டார் வாக மோட்டார் வாகன ஆய்வாளர் மாறுதல் உத்தரவில் ஒரு பன்னெண்டு கோடி ரூபாய் வசூலாயிருக்கு அப்படின்ட்டு அந்த ஸ்டோரி நான் தான் பிரேக் பண்ணேன் அதில் நிறைய பேர் பணம் கொடுத்துட்டு பெரிய தொகை கொடுத்து விட்டு போட்டு போட்டிருக்கிறார்கள் மாறுதல் உத்தரவு நடைப வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது என்பதையெல்லாம் நான் விரிவாக பதிவு செய்தேன் அதற்கு பிறகு தமிழ்நாடு பிஜேபி தலைவர் திரு அண்ணாமலை அவர்களும் அதை பிக்கப் பண்ணார் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அந்த ஸ்டோரி பிக்கப் பண்ணியிருந்தார் அந்த அடிப்படையில் திரு சிவசங்கர் மீது புகார்கள் எழுந்திருக்கிறார் நீங்கள் சொல்கிற இந்த டாக் இப்போது எழுந்திருக்கிறது சிவசங்கர்லாம் சின்ன மீனுமா ஆ ராசா வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று வரை அந்த காலகட்டத்தில் ஊழல் பண்ணி சேர்த்த ஒரு ஐம்பத்தி ஒரு ஐம்பத்தி ஐந்து கோடி ரூபாய்க்கு ஒரு இடம் வாங்கியிருக்காரு அது வந்து இப்போ விசாரணைக்கு வர இருக்கு அப்படின்ற ஒரு தகவலும் இருக்கு அடுத்தடுத்து இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நடந்தால் ஆராஸ் அவர்கள் மீது ஏற்கனவே சொத்து குறிப்பு வழக்கு சிபிஐயில் நிலுவையில் இருக்கிறது அந்த வழக்கில் அமலாக்கத்துறை இப்போது விசாரிக்க தொடங்கியிருக்கிறது என்று தான் நான் புரிந்து கொள்கிறேன் அது புதிய வழக்கம் ஒன்றுமல்ல தூஜியை ஒட்டி பதிவு செய்யப்பட்ட சொத்து குறிப்பு வழக்கு அது அது புதிய வழக்கு இல்லை ஸோ அது ஏற்கனவே விசாரணையில் நிலுவையில் இருக்குது நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி ஆராசா எஸ் எஸ் சிவசங்கர் எல்லாம் இலக்குகள் அல்ல அதை விட பெரிய இலக்குகள் இருக்கின்றன அப்போ அவங்க திமுகவினர் ஆர் எஸ் பாரதி உட்பட மூத்த தலைவர்கள் சொல்கிற மாதிரி கொங்கில் வந்து அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கார் ஸோ அதனால் அவரை டார்கெட் பண்ணி நீங்கள் சொல்ல மாதிரி ஏன்னா பெரிய வலையில் இருக்காங்க பெரிய ஆட்கள்லாம் இருக்காங்கன்னா அப்போ அவரை அதுக்காக தான் டார்கெட் பண்ணுறாங்க அவரை சாச்சா தான் வந்துட்டு கொங்கில் வந்து ஜெயிக்க முடியும்ன்ற ஒரு தாட் இருக்குதுன்னு நினைத்துக்கலாமா கொங்கில் செந்தில் பாலாஜியை சாச்சு கொங்கு பகுதியை மட்டும் கைப்பற்றுவதற்கு பதிலாக ஒட்டுமொத்த கட்சி தலைமையை சாச்சிட்டாங்கன்னா தமிழகத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணிட முடியுமா முடியாதா சொல்லுங்கம்மா அது ஈஸியாக இல்லையா ஏன் ஒவ்வொரு பகுதி பகுதியாக போகணும் கொங்குக்கு செந்தில் பாலாஜி திருச்சிக்கு நேரு விழுப்புரத்துக்கு பொன்முடி அது ஒரு அங்கே அந்த அந்த பகுதியை சேர்ந்தவர் தான் திரு எம்ஆர்கே பன்னீர் செல்வோம் திண்டுக்கலுக்கு அண்ணன் ஐபி இப்படி பகுதி பகுதியாக டார்கெட் பண்ணுறதுக்கு மொத்தமாக தலைமை டார்கெட் பண்ணால் வேலை ஈஸியாக இல்லையா உங்களோட ஐடியா வசுறது பிஜேபி அவ்வளோ பெரிய கட்சி அவங்களுக்கு தெரியாது இதை நான் சொல்லிக் கொடுத்தா தான் தெரியுமா அவங்களுக்கு எத்தனை ஸ்டேட்டில் கவர்மெண்ட்டு கட்சியெல்லாம் கலைச்சி காலி பண்ணிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்காங்க இது அவங்களுக்கு வேலை மா முழு நேர தொழில் அவங்களுக்கு தான் எதிர்கட்சிகளை அழிப்பது பிஜேபியின் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் தொழிலா இல்லையா அதான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அமைச்சர் உதயநிதி பேசியிருக்காரு எங்களை ஈடிலாம் ஒன்றும் மோடி ஒன்றும் பண்ணிட முடியாது ஈடி ஒன்றும் பண்ணிட முடியாது அதை பார்த்துலாம் நாங்கள் பயப்படுற ஆள் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி தலைநகரம்னு நினைக்கிறேன் வடிவேல் நடிச்ச படம் சுந்தர்சி 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 படம் கரெக்ட் அதில் பிரகாஷ்ராஜ் விசாரிக்கும் போது வடிவேல் சொல்லுவார் பில்டிங் ஸ்ட்ராங்கு ஏன்னா பேர் பேச்செல்லாம் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்குது கால் இப்படி நடுங்குதுன்னு ஒரு பிரகாஷ்ராஜ் தான் கேட்பார்னு நினைக்கிறேன் பில்டிங் ஸ்ட்ராங்கு பேஸ்மெண்ட் வீக்குன்னுவார் திரு உதயநிதி அவர்கள் பேசியதை நான் அப்படித்தான் புரிந்து கொள்கிறேன் இடியை கண்டு நீங்கள் அஞ்சவில்லை என்றால் எதற்காக இப்படி பொதுக்கூட்டம் நடத்துகிறீர்கள் எதற்காக அவரை மருத்துவமனையில் சென்று அனுமதித்து விட்டு ஒட்டுமொத்த அமைச்சரையும் மருத்துவமனையில் குடியிருக்கு இருக்கிறது சபரீசன் அவர்கள் கூட மருத்துவமனைக்கு போய் பார்த்துட்டு வந்தேன் அதான் என் குடும்பத்தோடு ஏன் போய் பார்க்குறீங்க இதை தானே கேட்டுட்ருக்கேன் அஞ்சவில்லைன்னா ஏன் பா மந்திரி